हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टी एम आई एस होम बेस्ड एजुकेशन आज वी आर फिनिश विद चैप्टर नंबर टू फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर थ्री इन चैप्टर नंबर थ्री द नेम ऑफ द चैप्टर इज पावर्स ऑफ नंबर्स एंड स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट ईजीएस चैप्टर इन योर टेक्स्ट वो मोस्ट ईजीएस चैप्टर नथिंग हार्ड इज बींग देर वेरी ईजी नाउ पावर्स ऑफ नंबर्स See, I am writing something here that if seven is written this many times, seven into seven into seven into seven into seven, so the short form of it can be written. That is. the number which is being repeating that we have to write and how many times it is repeating that also we have to write so 1 2 3 4 5 so that 5 will be written over here so it means 7 is repeated 5 times 1 2 3 4 5 if it is repeating 8 times so 7 and here 5 is 5 uh, will in, instead of 5 it will be that many times how many times it is being repeating so here 7 to 7 so this 7 is called base 7 is called the base jo number repeat ho raha hai usko bolte hain base और जितनी टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ये आपको हमेशा याद रखना है जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड बेस कितनी टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और इट इज कॉल्ड पावर it is called exponent or power so jab isko padhenge to isko padhna kaise seven to the power seven hai uska power kya hai five so seven to the power फाइव और उसको इस तरह से भी रीड कर सकते हैं दैट सेवन रेस्ड टू द पावर फाइव ओके सेवन टू द पावर फाइव मीन सेवन विल बी द बेज एंड द पावर विल बी फाइव और इट कैन बी रेड अ सेवन रेस्ड टू द पावर फाइव दोनों राइट है If you say seven raised to the power five, then also it's correct, and seven to the power five, then also it's correct. So this is what power of a number is being done. कि कोई भी number जितनी भी time repeat होता है, that number will be written as it is, और जितनी time लिखा है, that will become its power. So जो number repeat हो रहा है, that will be called the base, और जितनी time वो repeat हो रहा है. that will be called power or exponent anything you can say now if 10 into 10 into 10 into 10 to 10 10 so in the power form how it can be written So ten will be the base one two three four five and six. So ten to the power six. If it is, for example, four two four two four. 
into four so how many times it is being repeating uska short form kya ho jayega four will become the base how many times it is repeated one two three four five six seven and eight so here you will mention it as four to the power eight now i hope so student you understood base जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट विल बी कंसीडर्ड एज बेस कितनी टाइम रिपीट हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंट और पावर नाउ बेस्ड ऑन दैट द फर्स्ट एक्सरसाइज इज बीइंग गिवन ओके बिफोर दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग एनी number whose power is zero the answer will be 1 इंस कोई भी नंबर जिसका पावर जीरो होगा तो आंसर विल बिकम वन इफ आई राइट ट्वेल्व टू द पावर जीरो द आंसर इज वन इफ आई राइट नाइन टू द पावर जीरो द आंसर इज वन ओके कोई भी नंबर जिसका पावर जीरो होगा इट विल बिकम एस For student, it will become as one. Okay. Now, based on it, exercise one is being given in your textbook. In that, question number one. It is first one ten to the power five. अब बोलने में खास वो रखना है दैट वेन एवर इट इज बिंग रिटर्न लाइक दैट यू कैन से कॉल इट एज टेन टू द पावर फाइव और टेन रेज टू द पावर फाइव सो इन दिस वी हैव टू राइट डाउन वॉट वॉट इज बेज एंड वॉट इज एक्सपो वॉट इज पावर सो इन दिस बेज इज वॉट टेन एंड पावर इज इक्वल टू फाइव सिंपल कुछ हार्ड नहीं है सेकेंड वन सिक्स टू द पावर नाइन सो बेज इज इक्वल टू सिक्स एंड पावर इज इक्वल टू नाइन फोर टू द पावर वन बेज इज इक्वल टू फोर यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि कोई भी नंबर हम लिखते हैं अगर उसका पावर कुछ भी नहीं लिखा है सो इट विल बी कंसिडर एज वन के जस्ट आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनेशन पार्ट दैट इफ आई राइट फाइव सो फाइव लिखा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है बट फाइव एक टाइम तो है ना वो अंडरस्टूड है दैट्स वाई वन इज बिंग नॉट रिटर्न तो इनडायरेक्टली वो क्या हो जाता है इट इज फाइव टू द पावर वन ओनली लेकिन वो लिखा नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड ओके वो खास ध्यान रखना है आप कोई भी नंबर एक लिखोगे तो उसका जो पावर होगा वो हमेशा वन होगा अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी क्योंकि वो एक बार तो वो नंबर खुद है ही वहीं पर इट मीन्स इट इज वन टाइम इज बिंग देर सो इट विल बी ऑलवेज वन फिर अगर ज़्यादा टाइम है तो फिर द नंबर विल चेंज बट इफ ओनली फाइव और ओनली फिफ्टीन और ओनली सेवेंटीन इज बिंग रिटर्न मीन्स इट इज हैविंग द पावर एज वन ओके तो कभी आपको ऐसा नंबर दे दिया है दैट राइट द पावर ऑफ फाइव सॉरी राइट द पावर एंड बेज ऑफ फाइव सो बेज में फाइव लिखना और पावर में कुछ भी नहीं दिया मीन्स वन विल कम ओके सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट 
so now the remaining two sums you will do it by yourself i know that now question number two in that read it and fill in the blanks let's make example with the air six to the power three usko kaise likhna hai six to the power three that also you are knowing so first one nine to the power two so we will likhna hai nine to the power two second is 10 to the power 3 so 10 to the power 3 simple kuch bhi hard nahi hai isme you can do it isliye maine starting mein bola the most easiest chapter of this book so remaining 3 you have to do it by yourself now this fill in the blanks is being there that you have to do it by yourself it may be 7 to the power 10 to 7 to the power 10 kaise likhte na we are knowing 9 to the power 2 that also you are knowing how to write 6 raised to the power 4 15 raised to the power 3 10 base to the power 5 See, this is just for confusing. Now you know base किस को बोलते हैं जो नंबर रिपीट होता है अगेन एंड अगेन दैट इज कॉल्ड द बेज कितनी टाइम रिपीट हो रहा है दैट इज नॉन एज एक्सपोनेंट और पावर सो टेन बेज मीन्स टेन नीचे आएगा पावर विल बी फाइव एटीन विल बी द बेज एंड द पावर विल बी वन सो दैट आई एम नॉट डूइंग द होल क्वेश्चन नंबर थ्री यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ एंड Rest questions of question number one and two. Easy chapter. In the next video, we'll finish with the last exercise of your chapter. That will be exercise two. Only few sums are being there, so we'll finish that in next video only. So the remaining sums of exercise one, you have to do it by yourself. in the next video we'll we'll start with exercise 2 so till then thank you and take care